behind woods eyes ellarum like kiya share kiya subscribe kiya kochara sisters nu parayam adhe kochara sisters il moonu perku alla naalu perkum naalu pratheegade undu adanu mainly cinema de rasa appo njangalku njangalu moonu perkum moonu pratheegade undu adhe endha cinema adhe cinema kaanu adhe njan അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തത്തിൽ നല്ല നെർവസ്നെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഫുൾ ഹാപ്പി ചെറുതാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ ഹാപ്പി പരസ്പരം പാരവയ്ക്കലും പണി കൊടുക്കലും കോമഡി ആയിരുന്നു ഫുൾ പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനുശേഷമുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിൽ ചേട്ടനുണ്ട് സിനിൽ ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ചിരി വരും എല്ലാർക്കും അതേ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ഒരു എന്റെ ബാലുചാരനായിരുന്നു പേര് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഹലോ ഡിയർ വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീണ കാളിദാസേരാം നായകനാകുന്ന ഹാപ്പി സർദാർ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഈ സിനിമ റിലീസ് ആവുന്നതിന് മുൻപേ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സുന്ദരികളായ ഒരുപാട് നടിമാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് സുന്ദരികളെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളത് അവർ നിങ്ങളെ സ്വന്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തും പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ സിത്താര ഞാനിവിടെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഹാപ്പി സർദാർ നമുക്കറിയാം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി സർദാർ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുഖത്ത് ഫുൾ ടൈം ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹാപ്പിനെസ് കൂടി എന്റെ പേര് അഖില ഞാൻ ഇന്ത്യയും ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്റെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാരാവുമായിരിക്കല്ലേ ആവട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂവി ചെയ്യാൻ അതും കാളിദാസ് ആരാമിനെ പോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബോയ് യൂത്ത് സ്റ്റാർ ഒക്കെ അല്ലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അറ്റ് ദിസ് പീക്ക് ആണ് അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിരുന്നു നമുക്ക് ഗീതിക മാം ആൻഡ് സുദീപ് സാർ ആയിരുന്നു ഡിറക്ടർ അവർ രണ്ടുപേരും ലൈക്ക് ഒരു പേർ ഡിറക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഫീൽ ആയിരുന്നു ഒരു സെറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല തോന്നലേ ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂവിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ കാസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു എം സി ആണ് എക്സ് ലാങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് കോൾ വന്നത് സുദീപ് സാർ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ചെന്നു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൾ വന്നു കൺഫേം ആണ് പിന്നെ സെറ്റിലേക്ക് ആണ് ചെല്ലണ സെറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ കില്ലേനെ പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുകയാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ മൊത്തത്തിൽ നല്ല നെർവസ്നെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഫുൾ കോൾസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹാപ്പി സർദാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫുൾ ഞാനും ഓഡീഷൻ ത്രൂ തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഭയങ്കര നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ബാലു വർഗീസിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ബാലുചരൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് ഒരു ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല പിന്നെ എല്ലാരും പറഞ്ഞു തരും എല്ലാ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയാലും പറഞ്ഞു തന്ന് സോ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഗുഡ് അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയുടെ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ റോളുകൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയില് എന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാരും പറയും എന്റെ സ്വഭാവം പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു റോളാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് പറയും ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പേരാണ് ഞാനും എന്റെ പൊന്നേ അതെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സെബാസ്റ്റിയൻ ഞാനും ആണ് പേര് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹീറോയിൻ മേരി മേരിയുടെ മൂന്നാമത്തെ സിസ്റ്റർ ഞാൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതെ നാല് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾ സിദ്ധിക് സാറിന്റെ നാല് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അപ്പം ഹീറോയിന്റെ സിസ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് സോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു എന്റെ ബാലുചാരനായിരുന്നു പേര് ഇത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രഡ്യൂസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് 
വെറുതെ അല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വോളിബോൾ എന്നൊക്കെ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ ഓർത്തെടുത്ത് ഭയങ്കര ചാമ്പ്യൻ ആണ് അപ്പൊ എനിക്കിതൊന്നും വലിയ പരിചയമില്ല നമ്മള് ഷൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ബോൾ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സീനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ബോൾ കിട്ടി വേണ്ട ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കയ്യിലൊക്കെ ഇട്ട് കറക്കാൻ തുടങ്ങി കയ്യിലൊക്കെ കിട്ടി ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളാകെ എല്ലാരും കൂടി പിന്നെ എല്ലാരും കൂടി വോളിബോൾ കളിക്കാണ് തട്ടിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആരും നിർത്തുന്നില്ല ബോൾ അവിടെ കണ്ട ചിത്താർച്ച ഇവിടെ വീടും എനിക്ക് ബോൾ കാണുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചായ കുടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തൂണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ആരാണ് കാളിദാസാണോ ആരാണെന്നറിയില്ല ഓർക്കുന്നില്ല ബോൾ അടിച്ചിട്ട് വന്നു ആ ഫ്രണ്ടിലെ തൂണിലാണ് തട്ടിയത് പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് എന്റെ മേത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഞാൻ മറിഞ്ഞ് അങ്ങ് വീണു അവിടെ ചായ മേത്തൊക്കെ ചാടി അതാണ് എന്നെ കളിയാക്കിയാലേ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങള് പരസ്പരം പാരവയ്ക്കലും പണി കൊടുക്കലും കോമഡി ആയിരുന്നു ഫുള്ള് പക്ഷെ എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്ദൻ ചാർത്ത് അപ്പൊ ആ സോങ്ങിന്റെ രാത്രിയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഏഴ് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഏഴ് നൈറ്റ് ഏഴ് നൈറ്റ് ആറ് മണി മുതൽ വെളുപ്പിന് വരെ പണിയെടുത്തല്ലേ പണിയെടുത്ത് നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണ് ഏഴ് ദിവസം ഒരാഴ്ചയോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് രാത്രിയിൽ രാത്രിയിൽ ഷൂട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കമൊക്കെ നേരം വെളുത്തിട്ടായിരിക്കും വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആയിരുന്നു ഒരാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് അമേരിക്കൻ അതിന് ശേഷം ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സിനിൽ ചേട്ടനുണ്ട് സിനിൽ ചേട്ടന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ചിരി വരും പുള്ളി ഭയങ്കര കോമഡിയാണ് സിനിൽ ചേട്ടനുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അപ്പൊ മാസ്റ്റർ വന്നു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നേരത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഇവിടെ വേണ്ട അപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മണി നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങി രാത്രി ഒരു രണ്ടു മണി ആയപ്പോഴാണ് പിന്നെ സീൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർക്കൊന്നും നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സിനിൽ ചേട്ടൻ എന്ത് ചെയ്താലും സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഈസി ആക്കി കൊടുക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ സിനിൽ ചേട്ടൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പഠിപ്പിച്ചു സിനിൽ ചേട്ടൻ വീണ്ടും അതും തെറ്റിച്ചു സിനിൽ ചേട്ടൻ അതും പറ്റുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും സിനിൽ ചേട്ടൻ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഇട്ടു മാസ്റ്റർ ലാസ്റ്റ് തലയിലൊക്കെ കൈ വെച്ച് എല്ലാർക്കും അതേ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്ക് ഇനി ഇന്ന് ഷൂട്ട് മുൻപോട്ട് പോകില്ല ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും ഒരു ഏജ് കാറ്റഗറി ആയത് നമ്മൾ മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആദ്യം രണ്ടു പാർട്ട്ലി പഞ്ചാബ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആയിരുന്നു പഞ്ചാബ് സീക്വൻസിൽ സിദ്ധി മാറ്റിൻകട്ടി മെറൻ കാളിദാസ് അവരുടെ ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു നമ്മുടെ കിഴക്കിന്റെ വെനീസ് ആലപ്പുഴ ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഷൂട്ട് ഫുള്ള് ഈവനിങ് ആയിട്ട് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടി ബീച്ചിലായിരിക്കും ആലപ്പുഴ ബീച്ചിൽ ഫുഡും കഴിച്ച് അവിടെ കുറെ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്കും ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ആലപ്പുഴ ബീച്ച് മുഴുവൻ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ഇപ്പൊ എല്ലാം മുക്കും മൂലേ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയല്ലേ എത്ര ദിവസമായിരുന്നു ആലപ്പുഴ ഷൂട്ട് ഒരു വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ചല്ലേ അടിച്ചു പൊളിച്ചു ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മൂവിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു പാഷൻ പണ്ടോട്ടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആരാണ് അത് ശരി എങ്ങനെ മൂവി എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിൽ കിടന്നിരുന്നു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ചാൻസ് കിട്ടണ്ടേ ഞാൻ പഠിച്ചത് വിഷൽ മീഡിയ ഇവിടെ അമൃത കോളേജിൽ അപ്പൊ വിഷൽ മീഡിയ കഴിഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ കോളേജ് പോക്കൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആക്ടിംഗ് എല്ലാം ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് അത് എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആങ്കറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു